ons gaan aan vandag met ons weeks lent en lent beteken, is om gefokus te wees, tot die tyd waar ons vaas na week gaan kui, waar ons sê, ons wil gefokus wees met dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruid, want soos wat ek vir julle gesê het is, ek kui die gevoel dat baie mense, selfs in die kerk, sien paasfees en die geleentheid net na as hy nog een vakantie tyd en weg na week en goed, en terwyl paas na week, en ek sê nie mag weggaan en hier goed, maar paas na week moet absoluut hier focus wees, en het moet nie net op paas na week wees, hier moet elke dag wees, dat Jesus Christus vir ons gesterf het, en vir ons leven gegeet. Nou, ons het die afgelopen tyd gekyk, en ons het gesien, dat, hoe Jesus gemaakt het, en gereageer het, toe hy in die woestijn was, en hoe ons ook genooi word, ek moet het so sê, na die woestijn toe, op baie geleendhede, op baie plekke in ons leven. Nou, vandag gaan ons kyk weer na die woestijn, wildernis, na die woestijn, en ons gaan sê, my thema vandag is, stof in die woestijn. En dit is baie interessante thema, wat jy wonder nou, wat is hierdie stof? Is die volgende, Genesis 3 vers 19, want stof is jy, en tot stof sal jy teruggeen. Jy het nou baie gehoor op die grafnisse, waar jy nou op die graf staan, en ek ook, dan gooi jy die sand op die kus, en dan lees jy nou hierdie tekst vir, wat sê, stof is jy, en tot stof sal jy teruggeen. Maar ek denk jy ons besef wat dit eigenlijk beteken, en hoe en mate hierdie van toepassing is. Nou, ek wil eerst so begin. Nou, ek in die afgelopen tyd het ek nou een rikkie, een paar keer na die winkels toe gegaan, en, Manne was het dinsdag. Ja, dinsdag het ek saam met Mariska hulle gegaan, en Mariska het die kinders gevat saam met van hulle maaikies, en hulle het gaan fliek, en ek was toe daar in die winkel toe. Die kaag het toe afgegaan, so ek was toe nou heel chill. Het was 6 uur aan, loop ek toe dan al rond. En ek kom toe die besef, het jy gesien, dit voel soos asof dit gister was, dat hulle die kerstmis goed afgehaal het en vandag al paas wees goed op die rakke het. Nee, ek mou nie, want ek hou van chocolates. Maar dit is so, dit is, jy weet, jy kom nie tot verhaal nie, want dit is alles so op ons. En, en, en dan besef jy hoe vinnig die tyd aan, aan beweeg, en dan hoor jy hierdie woorde, kan jylle dat chocolate advertentie onthou, KitKat? Have a break. A wee boede, gee my net a break. Maar daar is nie break he. En ek kom tot die besef van van Len. Is dat ons op a plek moet kom waar a break in ons levens kom. Dat ek en jy nie net tot een rus tot een stilstand sal kom in die bezige lewe van ons nie, maar dat ons tot die plek kom waar ons rus en vrede in ons lewe sal kom. En nie rus en vrede van wat die wereld vond, weet jy, want dit is nie goed wat blijvend is, maar rus en vrede wat God vir ons geeft. En daarom moet ek toelaat dat God my sal lei na rus en vrede. En wat is die plek van waar rus en vrede is? Nie die by die see nie, ha? En as ek by die see is, dan wil ek gaan surf. So waar hy die brand is. Nie by die bosveld nie, want as ons by die bosveld is, daar wil ons of jag en ons wil bepraai en ons wil, ons is al die pese. Waar kan ons is? In die woestijn. So God hoop my na die woestijn hoon en mooi om niks te woon. 
wat daar soveel goed in my, wat jy die hus wegvat, wat jy die vrede wegvat in my leven, dat hy my moet hoop na die woestijn toe, so dat ek en jy niks kan word nie. Want waar dan nou niks is nie, is daar waar die waters kom, die, die oase in die woestijn. Weet jy al waar die poente aan kelpooi poente gesien? Jy weet dan, loop hulle as in die kelpooi, die kelpooi is op hulle perde, en dan hang die tonge, allemaal sy tonge hang, en dan is die water in die bottels nie, en dan even skielig en pop al so een palmboompie iets op, en so en dan, dan is al so een boetentje. Dit is wat die oase is, waar dat niks is nie waar daar net sand is, waar daar net klip is, waar ek niks word nie, waar ek nie iets kan wees nie, waar ek nie my ego's kan vul, uh, dat weer klank nie, want dit is die probleem, het jy al, het jy al ooit gaan, gebykie gaan navoos en doen oor muziek en klank in die ego, het jy geweer klank, echt goed, wanneer ek praat, dit is ook om klank so belangrijk, en selfs in die gebouw, Want wanneer ek praat, wat is nou die mooie woord vir Belms, Bons, die klank die nie meer terug, en as die klank nie recht opgestel is nie, kan die klank terug Bons, en het kan my spekers daar verinvloed. As ek voor die speker inloop, dan echo my stem, en dit maak nog een echo, en dit maak een rol bewege. So is ons levens, Ons wil graag ons ego's laat bouwens. Of het nou goed of slecht is. Want ons wil het hee dat moet terugkom, so dat ons goed geprys kan word, so dat ons goed kan voel, so dat ons belange kan voel. Maar in die woestijn is daar nie verkeer, waar my ego's kan terugkom. Is dan daar die plek, dan wat ek op een plek kom, waar ek dan sê, wie is ek? Ek is stom. Ek is geskap. Ek is nie so belangrijk soos wat ek gedink ek is. Ek het, ek is, die wereld draai nie om my soos wat ek gedink het, die wereld moet om my draai nie soos wat ek het graag wil heen, dat ek maar net stof is, een geskapen, is dan daar, waar ek dan tot die werkelijke realiteit kom, oor wie is ek? Ek lees na die dag op, die, op, op Facebook, ja, en ek hou van Facebook, en ek gebruik ook Facebook, sê iemand toe daar, voordat ek en jy by die volle waarheid kan uitkom en die waarheid ons vry kan maak, moet ons eerst die leen verstaan en het herken en sien. So dit help nie, ek, ek, ek berg die leen in my leven en ek sit het een kant en ek, en ek leef van ontkenning nie, want daar gaan ek nooit by die waarheid uitkom. En het is juist die waarheid wat ons vry maak, en is jy is dan op een plek soos die woestijn, en God laat toe dat daar allerhande verskillende woestijne in ons levens kom, en of het nou verhoudings is, soos wat ek al gesê het, en of het nou siektes is, en of het nou uitdagings by die werk is, en het voel vir jou, jy is op een plek van leegheid, is het een goeie plek. Want dan kom jy op een plek waar jy kan leeg maak, so dat iets anders kan kan voel, gemaakt en woord in sy leven. Dat jy die ego kan van ons slaan. Want die Bijbel sê, as ek en jy werkelijk waar iemand en iets wil wees, moet ons op een plek wees waar ek kan neerbuig en herken en dien. Jesus kom en dan sê hy, as jy die grootste wil wees in die koninkryk, want hulle het gepraat oor, wie is die grootste, en hulle het gepraat van posities, wie sê Jesus vir hulle, as jy die grootste wil wees, 
Ja, maar jij is slaaf. Jij moet dit niet nou doen. Betekent ik moet mijzelf leeg maken. Ik moet mij stoop van posities. Ik moet mij stoop van, van belangrijkheid. Ik moet mij stoop van al die goed in mijn kop. En ik moet toelaten. Een reel meer kan wees, so dat God my kan gebruik. In die woestijn kan jy nie wegkryk, wegkryk nie, en jy nie word geconfronteerd met wie is hy. En nie voordat jy op hy die plek kom, waar jy dan werkelijk waar, jyself, in een denkbeeldige speelkijk, en sê, wie is jy? Gaan jy nooit, een vastkap plek, in die leven kry. So laat toe, dat die woestijn ervaren, in jou leven, jou beplek maak, dat jy by die ware, ek kan uitkom, so dat jy kan weet, en wees, waar na toe God, jou ook gebruik. Dan die een belangrike punt, dat waar jy in die woestijn is, kom jy op een plek, wat jy ontdek, wie die asem, en die stof, en geblaas is. Dat jou asem, wat jy uit asem, nie so belangrijk is nie, maar die een, wat die asem, in jou ingeblaas het, die een, wat vir jou actually, die lewe gee, is die belangrijkste. Genesis 2 vers 7 sê, dit is wat die mense levende seel gemaakt het, steeds moet, is jy die, wat God, in jou ingesit het is dan wanneer jy dan op jou denken kom, van wie ek werkelijk is. En Lent help my om te sê, jylle, ek focus op hierdie pad. Hierdie pad van om te sê, ek herken wie ek is. Ek herken met my al my foute. Ek herken my tekortkoming. Ek herken my by veranderinge wat nie plaas was. Ek herken dat ek is, maar dat ek is, moet er al iets gebeur, en hierdie wat gebeur is, dat Jesus Christus, wat gesterf het aan die kruis, vir my mens maak, vir wie jy bedoel het, ek moet wees. Sonder dit, is ek net een klinkende symbool, en een geraas, wat my ego's, wat verspry word, is nie in konsekwente, en in rechte, golflengte, saam met God nie, so dit wat mense dan van my hoor, is die valse mensfeest, die die valse klanke, klanke wat my oor is seer maak, maar wanneer ek herken, dat Jesus Christus, een belangrike rol, in my leven speel, en ek alles oorgeer, myself leeg maak, begin my klank gehoor, die rechte klanke echo, al is ek dan, in die woestijn, want dan het jy nie gebouwe, en al jy die goed moet, nodig, en nie gebouwe wil ek, symbolies vergelijk, met, met prestaties, met vriendskappe, met, 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 opinies en al hierdie goed wat dan moet terug in goed maar wanneer ek dan in die woestijn is en ek het die rechte klank gehoor is dit goed wat dan dan vraag ook nog en het sal saam is dan wanneer ek dan sal beweeg vanuit die wilde wereld hoor wat sê Jesus wie die duivel om aanval en om op een plek kry, en hy wil om versoek, dat hy moet val, versuifel, daar staan geskrywe, 
داستان هست که بلای از خیلیه اون که بویخ فن ایدی گستای از ای بدینیم که ای دایت خیست ارگین این خیسیم بای از دی ورسته خیساق این زی بیرون نگو یو فن داخت نوی دات اون سو پرپلک سال بیرس دات یو سال سال لیخ En dan zie je jezelf bevind in een of ander woestijn, hoe je aan stag weet. Na toe, dat jy gespeerd word van al die goed wat jy daar moet wees. Na toe, dat jy rechte klink gehoorde van God, die jy jou leven spoel. So dat jou, jou levens manier, jou levens weise, rechte klink gehoorde sal uit. Van jy is vol van God. Jy is gevuld met God. Jy beteken nie, jy is perfect nie. No way. Dou radio kan ook uit tune uit daar, maar dat is daar iemand nodig wat om weer in tune. En net wanneer jy dan toelaat, dat God weer in tune. Laat jy net wees, so die God sy klank gehoor, dier jou lewe, dat wanneer jy dan in die woestijn is, dit sal toa uit na ander mense, na ander plekke, en op so'n manier begin die focus, hoe en mooi, en die mens leid dit af, dan afgaan van die woestijn, van die doorheid, van die niks, van die moeilijkheid, want dit is nie lekker om in die woestijn te wees, begin aan te focus aan voeren toe. En as jy focus aan voeren toe, dan begin jy te stap. En jy begin te beweeg. En God leid jou dan van uit die boestijn te bied. Tot oorwinning van jou leven. Jy heb baie dankie vir jy genade Baie dankie, Heer, dat jy ons hier een pad vat die woestijne in ons leven. Nie altyd lekker nie, Heer, maar ons het nodig so dat ons leeg kan word, leeg kan wees, so dat God sy klank gewoon in ons leven sal kan geeg, so dat ons in harmonie met God sal wees. Harmonie met dit wat Jesus Christus vir ons hier op aarde gedoen, gesterf en opgestaan, so dat ons kan heen. Bid ek vir elkeen, Heer, dat jy ons sal help, in tye van nood, in tye van verbouwtheid, in tye van alleenheid, ons gefokus sal wees, en weet dat God is Ik dank je wel voor.